Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Bechay. So for today's video, pag-uusapan natin ang mga bawal gawin pagkatapos kumain. So ayan, maganda tong topic natin dahil maraming hindi nakakaalam sa atin yung, ng mga bawal na gawin pagkatapos kumain. Kaya yung iba uh, nakakaranas ng pagsakit ng chan, paghapdi ng chan. So ayan, kailangan alamin natin tong mga importanteng bagay na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like and subscribe at pakihit ang ating notification bell para maging updated ka sa so, kaya upload ko na videos. And please don't forget to follow my Facebook page and Instagram account at Nurse Pechay. Number one, huwag hihiga or matutulog ka agad pagkatapos kumain. Pwede ka kasi magkaroon ng acid reflux. Ang pagkain kasi natin, kapag bigla kang humiga, maaari itong umakyat sa esophagus at pupunta sa esophagus at may halo itong acid. So, kapag umakyat ito, iyon ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pangangasim ng sikmura. Number two, wag na wag kang mag-exercise ka agad pagkatapos mong kumain. Mas mainam na ikaw ay magpababa muna ng kinain 30 minutes to 1 hour para matunaw muna yung mga kinain mo. Lalo na kung mag-exercise ka ng heavy, heavy exercise or heavy workout. Pero kung ikaw ay maglalakad-lakad lang yung mga hindi naman heavy workout katulad ng walking, ganyan, eh okay lang. Actually, sinasuggest yun ng iba para matunawan ka kaagad. Yung maglakad lang ng dahan-dahan. Huwag -dahan. yung takbo, huwag jogging, no? Maglakad lang. So, nakakatulong din kasi ang paglalakad para aside sa mabilis na matunawan, eh, nakakababa rin ito ng blood sugar. So, kung walking lang, okay lang. Pero kung heavy workout, wag na wag ka muna mag-workout ka agad pagkatapos ng iyong pagkain. So, dapat maglaan ka muna ng 30 minutes to 1 hour. Number 3, iwasang maligo ka agad pagkatapos kumain kung ikaw ay may edad na. Paramihan po kasi sa mga may edad na, sa mga matatanda na, uh, mabagal na ang pag-digest ng kanilang chan. Kapag sila ay naliligo, yung blood flow sa kanilang katawan ay dumadaloy sa iba pang parte. Kung baga hindi, konti lang ang dugo na dumadaloy sa bandang stomach nila. Kaya nagiging dahilan ng pagbagal ng digestion nila or pagtunaw ng kanilang mga kinain. Kapag mag, may edad ka na kasi, mas kailangan ng chan mo ng mas maraming blood flow para maging maayos ang digestion mo at para maging mas mabilis ito. At number four, ang panghuli, huwag mo nang maninigarilyo ka agad pagkatapos kumain. Naku, 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 naku. Ito talaga yung laging ginagawa ng karamihan sa atin. Yung naninigarilyo pagkatapos kumain. Kasi, sabi nila, mas nakakagaan ng pakiramdam, ganyan. So, mas nare-relax siguro sila. Kaya naninigarilyo sila after kumain. So, hindi nila alam na masama pala ito. Actually, bawal naman kahit before kumain, bawal manigarilyo. Kasi alam naman nating lahat na ang paninigarilyo ay sobrang masama sa ating katawan. Wala itong magandang na idudulot sa ating health. No? Wala siyang benefits kumbaga, na naibibigay sa ating katawan. And it, ito pa ay nagiging dahilan para ikaw ay maaaring magkaroon ng mga cancer. So, pwedeng lungs, ganyan. So, wag na wag po natin ito babaliwalain. O maganda sa pakiramdam yung paninigarilyo. Marahil sa iba ay nare-relax sila. Pero, lagi nyo din pong tatandaan na sa huli, ang pagsisisi. So, kapag ikaw nakasanayan mo ng manigarilyo ng manigarilyo, meron itong um, masamang na idudulot sa atin. Kapag lalo na, kapag ikaw ay tumanda na, no, kahit sa mahina na yung immune system mo, hindi na ganun kalakas yung resistensya mo. Kaya, sa huli, mag-aari ka magkasakit at makakuha ng cancer. So, ayun guys, ang apat na wag mo na dapat gagawin pagkatapos kumain. So, sana nakatulong sa inyo ang information na ito at palagi nyo pong tatandaan ito. Napaka-importante po nito para maiwasan natin ang pagkakaroon ng mga sakit. So, ayan. Sana po nagustuhan nyo ang video na ito. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my channel at pakihit ang ating notification bell para maging updated kayo sa mga upload ko na videos. Thank you so much for watching and see you again sa susunod ko na videos. Bye!